，好多人不相信我一米九啊，今天我就在现场找个尺量一量。王某老师，你看我有一米九。哎呀，不用量了，我的眼睛就是尺。我叫小马，是个身高一米九的女生。因为这个身高，我的生活总是比别的女孩丰富一点。上学时，大家都习惯最萌身高差，我也曾尝试过。看着别的女孩撒撒娇就能得到心爱的礼物，我也曾尝试过。啊、但这丝毫不影响我对爱情的向往。为了让自己看起来像个女生，我努力学习各项技能。我尝试化妆，让自己变得更好看。尝试锻炼，让自己身材更有曲线。经过不懈的努力，喜欢我的人果然越来越多。小马，我喜欢你。但总感觉有点不太对劲。当然，一米九的身高也总能让我看到许多不一样的风景。就比如眼前这个大哥头顶上这一缕白，出于东北人乐于助人的美德，我选择默默的帮他拿掉。虽然结果跟想的不太一样，但看得出他很是感激。闹的，我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我的身边发生了许多尴尬的事情。别人的身份证都用来住宿、出行，而我更多的是用来做厕所、通行，偶尔还会失灵。相亲一直是我的噩梦，牵线的阿姨总跟我讲，现在的男生都喜欢大高个、不矫情的小门。但我一眼看穿了他们的言不由衷。曾经我也试图改变外貌，呃，那就从内在让自己像个女生。我买，我买了一个小包。我询问了自己的人生导师，是，我说你看我这个琴棋书画应该学习哪项技能？结果。他给我报了篮球和滑冰，于是我成了队里唯一的女生。我猜想，他一定是为了让我和男生有更多接触的机会。于是我爱上了这项运动。学员换了一批又一批，我却成了队里的精英，赢得了众多男生的青睐，也明白了导师的良苦用心。这小子真行啊！曾有几个瞬间，我觉得自己就是个男生，但突如其来的大姨妈成功将我唤醒。啊啊！哎，闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我的生活总是充满了尖叫。我是女的。上学时，女生都喜欢结伴去澡堂子，我也曾尝试过。啊、空气突然安静。看到别的女孩上厕所的手牵着手，我也曾尝试过。最怕朋友突然的关心。但这些更坚定了我要证明自己是女生的决心。于是我开始学习其他女孩，去球场看男生打球，并为他们加油助威。突破，真完犊子！这让我成功引起了他们的注意。哥们儿，拿不拿？接个中锋。我勇敢地尝试和喜欢的男生亲密接触，并试探他对我的容忍度。行不行啊？后来他们经常因为我产生争执。来防他 ，OK？ 那我不打了。啊偶尔，这样的外形也让我成为人人争抢的香饽饽，尤其是单身女性。每当她们想拍情侣写真时，我就成了未来男友的平替，收费不高，效果大家好像……哎，哎，闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，两位里面请哥或者情侣活动。我和闺蜜闹了很多乌龙，我们也会经常一起出去旅行。挑着担，我牵着马，让自己在繁忙的日子里适当放松，也会拍许多合照，记录美好生活。特别好看。但我总感觉她的拍照技术不太行。我们有着相似的兴趣爱好，也有着同样的荣誉证明。有男朋友吗？虽然他总将这份功劳归功于我，但我丝毫没有为此感到骄傲和开心。他配不上你。看到闺蜜伤心的样子，我决定给她制造一个惊喜。每个女孩都会有一个婚纱梦。看看，我也是。马上拍照了，你男朋友呢？我自己下来试试，下来再查来。嗯，那好听。我叫小马，是个身高一米九的女生。最近好多人私信说我像杨淑宇，当我看到她长发时的样子，又跟自己进行了对比。
嗯，感谢大家对我这么抬举。大家都觉得高个子女生应该有运动天赋，但其实我们心里有说不出的苦。每当跟朋友一起自拍，蹲马步就成了我们入境的基础。上学时，每当寝室出现水源危机，我就成了三个小朋友的保姆。长年累月的坚持，导致我班大同学的动作都格外的连贯、娴熟。由于这个身高，朋友经常对我喊：“小心，小心，小心！”这大大提升了我的反应速度。女生总会被爱打篮球的男孩子吸引，但每当我去看篮球比赛时，却老是被别人当成替补。没人知道我当时有多么的无助，但万万没想到。哎，谁说女子不如男？很棒！我去，我闺蜜旁边那个男的太帅。马明玉，过来一下。奶茶，奶茶，奶茶。哎，辛苦了吧？不不不，那个男孩子，那个什么意思啊？我不认识，第一次见都见你啊。你俩说说话就认识了，就你给我摇头微信。那不，奶茶别喝了。哎，那么你要不要？早上，马明玉，你到底要到没有？没有没有的，你问一道的磨叽磨叽。我看到他找你了，真没要，他骗你是咋的？拿着去买个洗手水，真没要的呀！啊，我操，我服了我都。你身上咋了呀？我这鞋带开了没看着，我给我自己办卡了。屏幕干洗碎给我。多大人啊！你脏衣服别放床上啊！哎，我知道了。那你这手机还能使吗？下次有机会再一起拍。真行，啊，马明玉。红色。那西瓜能吃，嗯，甜吗？甜了，我甜了的西瓜。嗯，就是有这么个事哈。他说下次有机会再一起拍。哈哈，嗯，不是那他也是我喜欢的款嘛。哦，为了个男人，你连我。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，身边人总对我寄予厚望。哎，你和姚明谁高？啊每次和亲朋好友聚餐，长辈的关心总让我有些为难。这么个大高个，你就是这么甜啊？但当我努力干饭，你吃这么多，啊，难怪长到一米九啊！总感觉他们很挑剔。那个鱼我还没吃完呢，这鱼怎么这么？闺蜜总觉得和我在一起很有安全感。我们是这个吗？这让我心里承受了不小的负担。一米九的自尊让我不得不勇敢。真不错呀。但你看这个叔叔好怂啊！我就知道有破绽。从小这样的外形让我收获了不少肯定。这大长腿，四块大模特的料，我觉得很有道理。经过我不懈的努力，眼神注意眼神要有力量，穿高跟鞋下盘一定要稳。终于有了让大家满意的成绩。每当闺蜜的自尊心受到打击，我就明白了自己的意义。女生在感情上总会有点胜负欲，但突然的来电让我有点措手不及。看得出她感情很专一。兄弟，赶紧给我发红包，要把录音发你媳妇了啊！你妈妈哥，哎，闹挺